வாங்க நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு இல்லாத ப்ராடக்ட் இப்போ இல்லைன்ற மாதிரி நியூஸ் வருது எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் ஏஐ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போனாலும் ஏஐ பற்றி தான் பேசுகிறாங்க இப்போ இதுக்கு நாள் ரீசன் என்ன இதில் உள்ள ஸ்கோப் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மனிதர்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு கிரேஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலருந்தே வந்து பிரெயினை வந்து இமிடேட் பண்ணுறதுக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணாங்க இதுக்கு பல ரீசன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் எப்பயுமே ஒரு ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோனமஸ் ப்ராடக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அவங்க பண்ணுற வேலையை வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறதோ அந்த மிஷின் பண்ணுறதோ எதிர்பார்க்குறாங்க நம்பர் டூ ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லா ஏரியாலையும் நடந்துட்டுருக்கு மூணாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையை போல ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கையாக ஒரு மூளையை உருவாக்குறதுல ஒரு சந்தோஷம் நம் மனிதர்களுக்கு இருக்கு இதையெல்லாம் சொன்னாலும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தை டாமினேட் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு எம்ப்ளாய் நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியோ எந்த கம்பெனிலையும் நீங்க ஒர்க் பண்ணாலும் நீங்க வந்து அந்த ஆஃபீஸ் போன ஃபர்ஸ்ட் மெயிலோ இல்ல சிஇஓ மெசேஜோ எதை எடுத்து பார்த்தாலும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும்தான் பேசுவாங்க ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் இது வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்குள்ளே கொண்டு வரணும் ப்ராசஸ்குள்ளே கொண்டு வரணும்ட்டு நிறைய பேர் வந்து இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ மிஷின் லேர்னிங்கோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதனால வர பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அதனால தான் எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் இந்த சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏஐ வந்து ரொம்ப தீவிரமாக கொண்டு போயிட்ருக்காங்க இது வெறும் ப்ராடக்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மட்டும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே டேட்டா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ இல்லை கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு நினச்ச ஏரியாவில் எல்லாம் வந்து இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனோம் சீக்வன்சிங் அப்புறம் ரிமோட் சென்சிங் அப்புறம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெலிகேட்டான ஏரியா இந்த மாதிரி டெலிகேட்டான ஏரியாவில் கூடியும் இப்போ ஏஐ யூசேஜ் வந்து அதிகமாகிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுன்றது வந்து ரொம்ப ப்ராடான டேர்ம் அதுக்குள்ளே நிறையா இது அடங்கிட்டுருக்கு எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸும் தன்னாட்சி முறையில் செயல்படுதோ அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்குள்ளே வரும் அது வந்து சிம்பிள் ரூல் பேஸ்டு இந்த இது அதிகமான இந்த இது கம்மியாகும் இந்த இது அதி கம்மியான இந்த இது அதிகமாகும்ன்ற ஒரு சிம்பிள் ரூல் பேஸ்ட் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மிஷின் லேர்னிங் பேஸ்ட் மாடலாக இருக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போனீங்கன்னா டீப் லேர்னிங் ரீ என்போர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் போல் அட்வான்ஸ் மாடலை யூஸ் பண்ண ஏஐ சிஸ்டமாக இருக்கலாம் ஸோ அல்டிமேட்டாக அந்த கோல் என்ன ஆட்டோனமஸாக இயங்கணும் மனிதர்களின் இன்வால்மெண்ட் கம்மியாகவோ இல்லை சுத்தமாகவோ இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே இந்த டைப்ஸில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் ஏன் இவ்வளோ காலமாக இல்லாமல் இப்போ கொஞ்சம் அஞ்சு வருஷமாக வந்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஒன்று ரெண்டு வருஷமாக அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் சில ரீசன்ஸ் இருக்குது இப்போ முதல் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பரவலாக டேட்டா வந்து கம்பெனிஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த டேட்டாலாம் முன்னாடி வந்து ரொம்ப கம்மியான டேட்டா பேஸில் தான் வச்சுருந்தாங்க இப்போ வந்து டேட்டா லேக் டேட்டா சில்லோ ஸ்மார்ட்ன்ற லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம் மூலமாக டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு நம்ம முன்னாடி எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணதுனால என்ன ஒரு அவுட் கம் அப்படின்றத வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்யூச்சராக எப்படி இந்த ப்ராசஸ்ஸை மாடிஃபை பண்ணலான்ற போல் அப்ரோச்செல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து பெட்டாபைட்ஸ் அல்லவா டேட்டா இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் டெக்னாலஜி என்ன தான் நம்ம லேப்டாப்பு சிபியு எல்லாம் வச்சுருந்தாலும் அதில் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது ஒரு லிமிடேஷன் மேலே நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது இங்கே தான் வந்து க்ளவுட் பிளேயர்ஸ் வராங்க ஸோ க்ளவுடில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஜிபியூஸ் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஆஃப் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் ஏடபிள்யூஎஸ் அஷூர் போல பிளாட்
ஸோ அப்போ ஏஐ கொண்டு வரும்போது அந்த டிமாண்ட் ஃபார் ஸ்கில் செட்ஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸை வந்து கற்றுக்கிட்ட ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் அந்த டிமாண்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த ப்ராடக்ட் டிமாண்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அதனால தான் இது வந்து இந்த இனோவேஷன்ஸை வந்து ட்ரைவ் பண்ணுது இது ஒரு மூணாவது ரீசன் அது மட்டும் கிடையாது நிறைய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ் லைக் கார்ட்னர் மெக்கன்சி எல்லாம் வந்து இது ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இதனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஸ் அ இண்டிவிஜுவல் இல்லை ஸ்டார்ட் அப்பா இதில் வந்து நிறையா ஸ்கோப் இருக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ன்ற என்வாயர்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டீமை வச்சு ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஏஐ பேஸ்ட் ப்ரோட்டோ டைப் அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பை நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போய் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் இப்போ லார்ஜ் கம்பெனிஸ் வந்து ஏஐயில் ஏன் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது இப்போ ஸ்டார்ட் அப்னா நீங்கள் குயிக்காக ஒரு ஏஐ பேக்கேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் பண்ணலாம் இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் உங்களுக்கு மேஜர் லாஸ் கிடையாது அந்த குயிக் டிசிஷன் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பேஸில் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து த்ரைவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது கம்பேர்ட் டு அதர் டெக்னாலஜி நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தும் இந்த ஏரியாவுக்கு வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஸோ இல்லை ஹெல்த் கேரோ இல்லை கம்ப்ளீட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி இந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆர் ஒரு ஏஐ எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆகலாம் ஏன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறனால இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் டெக்னாலஜி கிடையாது அதனால் நீங்கள் ஒரு காலேஜ் மாணவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்கூல் மாணவராக இருந்தாலும் சரி அந்த ஏஐ ரிலேட்டட் டெக்னாலஜிஸை வந்து நீங்கள் கற்று வைக்கிறது பின்னாடி உங்கள் கெரியருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான் லாங்குவேஜ் அது மாதிரி ஏஐயோட யூஸ் கேசஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த மிஷின் லேர்னிங் பின்னாடி இருக்கிற அந்த மேத்தமேட்டிக் கான்செப்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் படிக்கும்போதே அதை வந்து சைட் பை சைட் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா பின்னாடி கேரியருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எல்லா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்லேயும் இந்த ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸை ஒரு சப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணுறது கரிகுலமுக்கு ரொம்ப வெயிட்டேஜாக இருக்கும் உலகம் வந்து வேகமாக ஏஐக்குள்ளே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து பின்தங்கி விடக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஏஐயில் என்ன நடக்குன்றத ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இணைந்துருங்க இந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ